हाय फ्रेंड्स आइए आगे बात करते हैं स्केलर इनवेरियंस के बारे में स्केलर का मतलब होता है मीन और इंटरसेप्ट अभी तक मैं प्लग इन में नेम ऑब्जर्ड में रिग्रेशन वेट को मैं फिक्स कर चुका हूँ अब मुझे मीन इंटरसेप्ट को करना है फिक्स तो क्वेश्चन है रे ये तो डिएक्टिवेट है ऑब्वियसली डिएक्टिवेट ही होंगे पहले आप एनालिसिस प्रॉपर्टी में जाके एस्टिमेशन के अंदर इंटरसेप्ट मीन एंड इंटरसेप्ट पे टिक करें एक बार ठीक है आपको ये दिखने लग जाएंगे अब प्लग इन में आके हम चलते हैं नेम पैरामीटर और यहाँ पे मीन और इंटरसेप्ट को हम कंस्टेंट कर देते हैं देखो जैसे ही मैं ओके करूंगा इनके ऊपर यहाँ पे नाम आ जाएगा एम और आई इस तरह का आ जाएगा यहाँ पे आई आ गया आई थ्री आई फोर एक्सेट्रा अच्छा मीन इनका तो जीरो होता है एरर का यहाँ पे आ जाएगा तो अब इसको रन कर दें रन करने से हमारा का स्क्वेयर वैल्यू बढ़ गई है और टू अब हम पहुंच गए हैं स्केलर इन वेरियंस में टू ठीक है और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया वन इस चीज को डैक कर दें या सिंपल से एक बार दोबारा आप चेक कर लीजिए ये क्या है इन दोनों का डिफरेंस तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया 67 ठीक है और यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा हमारा ये फॉर्मूला का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन 122 और इन दोनों का तो सॉरी 67 पे और 12 इन दोनों पे का स्क्वायर वैल्यू ये वैल्यू आ गई है पॉइंट तो यहां पर हो गया नौ ये हमारा पास नहीं हुआ तो अगर आप देखेंगे हमारे मीन या इंटरसेप्ट बॉयज के अलग आ रहे हैं गर्ल्स के अलग आ रहे हैं ये एक इशू हमारे यहां पे बनता है ऐसे केस में क्या करना चाहिए आपको ऐसे केस में आपको अंदर जाके देखना चाहिए कि हो क्या रहा है एस्टिमेट्स में और उसमें भी मीन और इंटरसेप्ट को चेक करें इंटरसेप्ट की वैल्यू ये आ रही है मैन के लिए और वेमेन के लिए चेक करें वेमेन के लिए भी अच्छे तो हमने फिक्स कर रखी है ना वैल्यूज तो यहाँ पे इसमें तो फर्क नहीं है और कहाँ फर्क है कोरिलेशन में या आगे कहाँ पे फर्क पड़ा होगा आइए एक बार सारे चेक करें ये वैल्यू तो हमारी फिक्स कर रखी है हमने कंस्टेंट स्टैंडर्डाइज तो ऑब्वियसली चेंज होंगे ही हमारे इंटरसेप्ट हमारे हमने फिक्स कर रखे हैं कोवेरियंसेज तो अभी हमने फिक्स नहीं किए हैं कोरिलेशन तो कोवेरियंस से ही निकलते हैं ठीक है ये तो चेंज होंगे ही वेरियंसेज हमने अभी तक तो फिक्स नहीं किए हैं अलग अलग आ रहे हैं और स्क्वेड मल्टीपल कोरिलेशन चेंज आएगा इसमें ओके क्वेश्चन ये है जब भी ये फर्क आएगा तो हमें देखना क्या है बेसिकली आंसर हमें इस चीज का मिलेगा स्टैंडर्डाइज बीटा के अंदर यहां पे हमें देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनमें बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है तो उसका एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि सिंपली हम इनको एक बार पेस्ट कर लें यहाँ पे और एक बारी वीमेन के लिए कर लें राइट ये वैल्यू है तो कॉपी एंड पेस्ट हेयर ठीक है और इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं दिस माइनस दिस और एक बार ये चेक करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसपे बहुत लार्जेस्ट डिफरेंस है सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस पे है सो so, साइन uh, से आप चिंता ना करें साइन तो कोई फर्क नहीं है तो मैं एक काम ये भी करता हूँ इसको एप्सल्यूट करके अब हम चेक कर लेते हैं इस पे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है पॉइंट जीरो है तो बहुत ही छोटी छोटी है कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तो इसमें नहीं दिख रही है मुझे तो वैल्यूज इसको हम शॉर्टिंग कर सकते हैं लास्ट टू स्मॉल पॉइंट जीरो थ्री नाइन क्यू थर्टीन पे आ रही है ना तो यहाँ पर देखिए एक केस में आ रहा है एट 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 में आ रहा है एट फोर और यहाँ पर नाइन टू नाइन टू सो आप एक काम ये कर सकते हैं इन दोनों को एक बार अपने मॉडल से हटा के देख सकते हैं Q13 और Q11 को जितनी ज़्यादा डिफरेंसेज हैं उनको एक बार आप हटा के चेक कर लीजिए ये एक बार प्रोसीजर बताया जाता है इसमें खैर ये जनरली सभी लोग दो ही क्यों करते हैं ऐसा कि कन्फ्रिगल या मेट्रिक इन आगे पे क्यों नहीं करते क्योंकि रफली इन दो से हमें इससे ही आइडिया लग जाता है ये तो फुल अगर देखें देखिए अगर आप स्केल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आइडियली आपको छः के छः दिखाने चाहिए हम भी खैर उसी प्रोसेस में हैं तो आगे देखते हैं इन कुछ चीज़ों के जवाब हमें थोड़े से आगे भी मिलेंगे इनको इम्प्रूव कैसे करना है ठीक है सो नेक्स्ट में हम करने वाले हैं को वेरियंस और फिर देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा सो लेट्स स्टॉप हेयर थैंक यू